بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل بالايات الا تخويفا مهن الله সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ ফকর রব্বুল আলামিন তার আসমান জমিনের মাঝে এই পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রেখেছেন মানুষের জন্য যেগুলির মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে চেনা যেতে পারে তার একত্ব জানা যেতে পারে তার অস্তিত্বের সত্যতা অনুধাবন করা যেতে পারে সৃষ্টিগত আয়াত নিদর্শন সৃষ্টিগত নিদর্শন যেগুলিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াত বলেছেন এমন কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যেগুলির মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানাতে চান যে আমি আছি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আমি আছি তোমাদের হিসাব গ্রহণকারী আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সুতরাং তোমরা প্রস্তুতি নিয়ে আসো আমার প্রতি বিশ্বাস করো আমার আদেশ নিষেধ মেনে চলো আমার নাজিরকৃত বিধান আসমানি সিলেবাস অনুযায়ী জীবনযাপন করো যদি তা না করো তাহলে আমার কাছে এসে আজাবে তোমাদের পকড়াও হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের সৃষ্টিগত আয়াত নিদর্শনগুলি মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরেও আছে আবার দিগন্তেও আছে ডানে বাবে যেদিকে তাকাবেন সব জায়গায় আছে বহু নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমে যখন কোনো একটা অসাধারণ অবস্থা সৃষ্টি করেন সেটাও আল্লাহ নিদর্শন সাধারণ অবস্থা নর্মাল চলে যাচ্ছে নিরাপত্তার সাথে নিরাপদভাবে চলাফেরা করছেন খাওয়া দাওয়া করছেন ঘুমাচ্ছেন কাজকর্ম সারছেন এবাদত বন্দিগি করছেন এটা হচ্ছে সাধারণ অবস্থা অসাধারণ অবস্থা উদাহরণস্বরূপ ভূমিকম্প এই ভূমিকম্প আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টিগত নিদর্শন এর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব জাতিকে সতর্ক সাবধান করতে চান ভয় দেখাতে চান রিমাইন্ড করাতে চান স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে আমি আছি তোমাদের যে কোনো সময় পাকড়াও করতে পারব দুনিয়াতেও মহান আল্লাহ কোরআনি করিমের সাদ করছেন সুরাতুল ইসরাই সুরাই বনি ইসরাই অমানুর সেলবিল আয়াত ইল্লা তহুইফা আমি নিদর্শন সমূহ প্রেরণ করি একমাত্র ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এ ভূমিকম্প দিয়ে ভয় দেখান যেমন সোনামি দিয়ে বানবন্যা দিয়ে ঝড় তুফান দিয়ে এরকম অসাধারণ যে কোনো অবস্থা দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করেন ইল্লা তুইফা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভয় দেখানো সতর্ক সাবধান করা যাতে করে তারা ভয় করে যে কেউ আমাদের খোঁজ খবর লেনেওয়ালা আছেন আমাদের আমাদের জীবন কারো হাতে আছে আমাদের উত্থান পতনের মালিক কেউ আছেন তিনি আল্লাহ রবুল আলমি এ কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য ভূমিকম্প আল্লাহ রবুল আলমিনের আজাব আর আল্লাহ রবুল আলমি যে কোনো আজাব আসে যখন আল্লাহর জমিনে পাপ শুরু হয় আল্লাহর জমিনে যখন পাপ শুরু হয় আর এখন এমন কোনো পাপ নেই যেই পাপ মানুষ করে না এমন কোন অপরাধ নেই যেই অপরাধে মানুষ জড়িত না এমন কি মুসলিম মুসলিমরা এমন কোনো গোনাই পাপে জড়িত নয় যে সব গোনা কাফেরদের ঘরে হয় সমস্ত গোনাতে শরীফ আমাদের আশেপাশে যে ভূমিকম্প হচ্ছে এতে থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে এই দিকটা এর বেশি আর না বললে ভূমিকম্প হলে করবেন কি আপনি ভূমিকম্প হলে 
আপনার করণীয় নিজের ইমানকে নবায়ন করা ইমানকে আপনি রেনুয়াল করুন ইমানকে সুন্দর করুন ইমানে মরি চালিয়ে গেছে জংলে গেছে ইমানের নবায়ন করুন আপনি তজদিদে ইমান করুন এর সাথে সাথে আপনার কর্ম ভালো করুন ভালো কাজ করুন মন্দ কাজ পাপাচারকে আপনি পরিত্যাগ করুন এটা হচ্ছে প্রথম কাজ আর আপনি যে ইমান নবায়ন করবেন ভালো কাজ করবেন সেটা আল্লাহর ভয়ের ভিত্তিতে তা কর ভিত্তিতে হইতে হবে আল্লাহকে ভয় করি সমাজের ভয়ে নয় শাসকের ভয়ে নয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এই যে ধমক শুধু ভূমিকম্পের ভয়ে নয় ভূমিকম্প ভূমিকম্প আল্লাহর সৃষ্টি তাহলে কেউ যদি শুধু ভূমিকম্প থেকে বাঁচার জন্য সৎকর্মশীল হয় নামাজের দিকে ফিরে আসে তাহলে কি সিরিক করলো না সে ভূমিকম্প যিনি করিয়েছেন তাকে ভয় করতে হয় ভূমিকম্প করে তিনি স্রষ্টা আর ভূমিকম্প সৃষ্টি মখলুক সুতরাং এই পয়েন্টটি যেন মনে থাকে যে আল্লাহর আজাব গজব যেমন আমাদের বাড়িতে না আসে আমাদের দেশে না আসে আমার ছেলে মেয়ে দেশে আছে আল্লাহ না করে নেপালের মতো অবস্থা হয় সুতরাং এই গজব থেকে বাঁচার জন্য এখন পাচক্ত নামাজি হয়ে গেছেন তোবা ইস্তফার করছেন ভালো কাজ করছেন গোনা ছেড়ে দিয়েছেন ফিল্ম দেখতেন ছেড়ে দিয়েছেন হারাম কাজ করতেন হারাম কথা বলতেন অন্যায় করতেন হারাম ব্যবসা করতেন ছেড়ে দিয়েছেন তাহলে তো আপনি আল্লাহর ভয় রাখেন না আপনি সুখের জীবন চান সেই জন্য আপনি অনিষ্ট থেকে বাঁচতে চান সেই জন্য এটা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ভয় হলো না যাকে তাকোয়া বলা হয় তাকোয়া মানে আল্লাহর আজাবকে ভয় করে আল্লাহকে ভয় করা হয় এটা হচ্ছে এক নম্বরে আল্লাহর ভয় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধরবেন এখন না ধরলেও কাল কে আমতে ধরবেন কারণ যেই ব্যক্তি এই ভূমিকম্পকে ভয় করে সে নগদ আজাবকে ভয় করে তাহলে বোঝা গেল যে যদি তার জীবনে কোনো রকমের দুর্দিন না আসে বালা মুসিবত না আসে তাহলে সংশোধন করবে না কেয়ামতের দিনে ফাঁসবে মতের পরে ফাঁসবে এই জন্য এই তিনটি কথা বললাম ইমান নেক আমল তাকুয়া আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন একটি একটি আয়তে এরশাদ করছেন ওয়ালাউ আন্নাহুম আমানু ওয়াত্তাকাউ তারা যদি ইমান নিয়ে আসত যারা কাফের অমুসলিম তাদেরকে আহ্বান করব যে আল্লাহর গজব নেমে এসেছে আল্লাহর জমিনে ভূমিকম্প তোমরা ইমান নিয়ে আসো ইসলাম গ্রহণ করো আসলিম তাসলাম নবী এ কাইম সাল্লামের চিঠির প্রথম লাইন ইসলাম গ্রহণ করো নিরাপদ হয়ে যাবে দুনিয়া আখেরাতি এ ভূমিকম্প থেকে নিরাপত্তা মিলবে আল্লাহর আজাব থেকে আসমানি জমিনে আজাব থেকে নিরাপত্তা মিলবে তা সাল্লাম সহি সালামত থাকবে আর আল্লাহর আজাব যে মতের পরে আছে তাতে থেকেও নিরাপদ হয়ে যাবে তারা যদি ইমান নিয়ে আসতো অমুসলিমরা আর মুসলিমরা যদি তাদের ইমানের নবায়ন করত জন্মসূত্রে মুসলিম হয়ে না থাকত মুসলিমরা যদি তাদের ইমানকে সুন্দর করত ইমানের নবায়ন করত সত্যিকার ইমান শিরকমুক্ত ইমান বেদাতমুক্ত ইমান মনাফিকি কপটতা মুক্ত ইমান কুফরি মুক্ত ইমান সেকুলারিজ মুক্ত ইমান জাতীয়তা মুক্ত ইমান যত রকমের ইমানের পরিপন্থী বিষয় রয়েছে এ সমস্ত থেকে মুক্ত হয়ে ইমান নিয়ে আসবে আল্লাহর উপর তো হিদ প্রতিষ্ঠা করবে বলো অন্য আমান ওয়াত্তাকাও এবং তারা যদি ভয় করত গোনা থেকে বেঁচে থাকতো আল্লাহর ভয় তাকু আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করত আর আল্লাহর ভয়ে পাপ থেকে বেঁচে থাকত বলো আন্নাহাল কোরা জনপদের লোকেরা দেশের লোকেরা বিশ্বের লোকেরা লাফাতাহান আলিম বারাকাতি মিনা সামাই ওয়াল আল তাহলে তাদের জন্য বরকত সমূহ খুলে দিতাম আল্লাহ বলছেন মিনা সামা আকাশ থেকেও আকাশ থেকে বৃষ্টি হলে সেটা বরকত রহমতের বৃষ্টি হইতো আজাব গজবের বৃষ্টি হইতো না ওয়াল আর যে জমিনের বরকত খুলে দিতাম স্বর্ণ খনিজ সম্পদ পেট্রোল গ্যাস ইত্যাদি আরো বহু আল্লাহর নিয়ামত হীরা মনি মুক্তা সমুদ্র থেকে উঠে আসত ওয়াল আর জমিন থেকে উঠে আসত জমিন থেকে ভূমিকম্প হইতো না হ্যাঁ জমিন থেকে ভূমিকম্প হইতো না সমুদ্র থেকে পানি এসে ডুবিয়ে দিত না জলোচ্ছ্বাস হইতো না সোনামি হইতো না ঘূর্ণিঝড় হইতো না আসমান থেকে বরকত নেমে আসত আর জমিন থেকে বরকত উঠে আসত সুফহান আল্লাহ সৌদি আরবে যখন তহিদ প্রতিষ্ঠা করলো আজকে থেকে আশি থেকে একশো বছর পূর্বে 
এখানে মানুষ খেতে পেত না কত লোক যে এখান থেকে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলে গেছে সেই যুগে একশো বছর আগে বা দুশো বছর আগে আরও অভাব ছিল ওই সময়গুলিতে তারা স্বপ্ন দেখতে পারেনি যে কখনো সুখ আসতে পারে তো ওই সময়গুলিতে তারা হিজরত করে কেউ ভারতে গেছে কেউ বা বাংলাদেশে গেছে আর কেউ বোখারায় গেছে কেউ তুর্কিস্তানে গেছে কি কোথায় যে চলে গেছে সুভান আল্লাহ কোথায় চলে গেছে সে আরো ওরা আর আজকে সারা পৃথিবীর লোক ছুটে আসছে এখানে প্রাকৃতিক যে ভালো দৃশ্য আছে যে গাছপালা বন জঙ্গল দেখতে ভালো লাগে তাও না এর চাইতে অনেক সুন্দর দেশ হ্যাঁ আমাদের বাড়ির আশেপাশে আছে সুন্দর জমিন সুন্দর গাছপালা আছে তারপরে কেন ছুটে এসছি এত রোদে এত তাপে পেট্রোল না থাকলে আসতেন পয়সা না থাকলে আসতেন হ্যাঁ রিজিক না থাকলে আসতেন না থাকতেন কখনো থাকতেন না পয়সা বাড়িতে পয়সা আছে মাঝে মধ্যে এসে মক্কা মদিনার জিয়ারত করে যেতেন কিন্তু কেন ছুটে আসছেন ইমানের নবায়ন করেছে কবর মাজার মুক্ত দেশ তৈরি করেছে আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবে একটিও মাজার নেই বাদশারও কবর সাধারণ একটা গরিবের কবরের মতো জি হ্যাঁ আল্লাহর মসজিদ ছাড়া এবাদত খানা ছাড়া আল্লাহর এবাদতের জায়গা ছাড়া কোন গাইরুল্লাহর আস্তা না নেই না খানকা আছে না দরবার আছে না দরগা আছে না দুর্গা আছে কিচ্ছু নেই ইমান নবায়ন যখন তারা করেছে শেখুল ইসলাম আহমেদ আবদুল্লাহ আবু রহমতুল্লাহ আলের দাওয়াতের বরকতে আর আল্লাহ রহমতে যখন এই দাওয়াত শুরু হলো আর আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে শিল্পের মূলত পাঠন করা হইল উৎখাত করা হইল না হলে এখানেও ওই রকমই কবর মাজার পূজা শুরু হয়ে গেছিল সারা পৃথিবীর অন্য অন্য এলাকার মতো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকতের দরজা খুলে দিলেন জমিন আসমানের বরকতের দরজা খুলে দিয়েছেন আর গোনা থেকে বাঁচতে হবে নেক আমল করতে হবে নেক আমল তখনই নেক আমল হবে যখন রসুরুল্লাহ সাল্লা ইসলামের তরিকায় আল্লাহর জন্য হবে দুটি শর্ত মনে রাখেন একটা কাজকে ভালো আমল কখন বলবেন হ্যাঁ যখন সেই কাজটি আল্লাহর জন্য করা হবে আর রসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী করা হবে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনিকে একটি আয়তের সাদ করেছেন ও আতি উল্লাহ ও রসুল আল্লাহ তুরহাম তোমরা আল্লাহকে মানো আল্লাহর জন্য এবাদ বন্দি করা কাজ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও রসুল রসুলের আনুগত্য কর রসুলের তরিকাই করো লাল্লাকুম তুরহামুন তাহলে তোমাদের উপর দয়া করা হবে যদি দয়া নেমে আসে তাহলে কি ভূমিকম্প আসতে পারে দয়া নেমে আসলে কি আসমান জমিনের কোনো গজব আজাব আসতে পারে না পারিবারিক কোনো বালা মুসিবত আসতে পারে না শরীর স্বাস্থ্য ওইরকম বালা মুসিবত আসতে পারে যে সব সর্বনাশ হয়ে গেল কখনো হইতে পারে না পরীক্ষা আল্লাহ রব্বুল আলম হইতে পারে কিন্তু আজাব হইতে পারে না পরীক্ষা আম্বিয়া রসুল কোন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন করেছেন ব্যাধি দিয়ে বালা মুসিবত কিছু দিয়ে সেটা ছিল পরীক্ষা পরীক্ষা হচ্ছে কাঁচা ইঁটকে জ্বালানোর মতো কাঁচা ইঁটকে যত জ্বালাবেন তত মজবুত হবে তত মজবুত হবে ইঁট ইঁট ঝামা হবে ইঁটকেও যদি পুরান্ত ঝামা হবে আরও শক্ত হবে একজন মমিন মানুষের ওপর বালা মুসিবত যদি আসে তাহলে তাতে আর তার ইমান আমল আরও শক্ত হয় মজবুত হয় বলছিলাম যে আল্লাহ বলছেন যে নেক আমল করলে এক আল্লাহর জন্য করবে আল্লাহকে মানবে রসুলের আনুগত্য করবে রসুলের তরিকা করবে লা আল্লাহ কম তোর হামন তাহলে তোমাদের ওপর দয়া করা হবে তাহলে আল্লাহর দয়া তখন নেমে আসবে আজাব গজব মুক্ত দেশ হবে যখন দেশের মানুষরা আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহকে মানবে রসুলকে মানবে কোরআন এবং হাদিস মেনে চলবে শিরবিরাত পরিত্যাগ করবে আল্লাহর এবাদ বন্দেই করবে তবা ইস্তেফার তবা ইস্তেফার করলে আল্লাহর দয়া নেমে আসে সুতরাং এই সময় যখন ভূমিকম্প হচ্ছে আর আমাদের বাড়িগুলিতে টের পাচ্ছে পাই নাকি হ্যাঁ আবার হয়েছে আবার টের পেয়েছে খবর পেয়েছেন দু তিন দিন আগের কথা তাহলে এই ঘন ঘন যে ভূমিকম্প কি আমাদের আলামত আল্লাহর গজব আল্লাহর সতর্কবাণী যে শুরু হয়েছে এই ক্ষেত্রে বলবো তবা ইস্তেফার করুন ফিরে আসুন আল্লাহর দিকে মসজিদের দিকে ফিরে আসুন দিন ইসলাম শিখার দিকে ফিরে আসুন আমল করার দিকে ফিরে আসুন আল্লাহর আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসুন আর আল্লাহর কাছে অতীতের জন্য ক্ষমা চান ইস্তেফার করেন সামুদ সম্প্রদায়ের আজকে তফসিরে আলোচনায় ছিল সামুদ সম্প্রদায়ের ঘটনা অন্য আয়াতে অন্য জায়গায় সামুদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন সালে আল ইসলাম ভাষায় লাউল্লাহ তাস্তফের আল্লাহ আল্লাহম তুর হামুন তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা কেন চাইছ না যদি ক্ষমা চাইতে তাহলে তোমাদের ওপর রহম করা হইতো দয়া করা হইতো আল্লাহর কাছে যদি ক্ষমা চান তো বা ইস্তেফার করেন তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিনের রহমত নেমে আসবে
भूमिकम्प समय अल्लाह रबुल आलमीन के बस बस डाकबें कई मने डबें एकग्र चित्त डाकबें कादबें रतर अंधकार आपनी एखे आराम आपनार बीबी आपनार ऐले मेरा भूमिकम्पर झुंकी आल्लर गजब ओखने से गजब एखे आसते परे जो समय आसते परे कंतु चोखर सामने देखते पाँच बार बार कर भूमिकम्प आसनी नाके तेल दिए घुमा रतर अंधकार आधा घंटा एक घंटार जन उठे शेष दाय कान्ना करबें आपनी आल्लर सामने हाथ उठिए दुआ करबें ये तफिक हा बसि ना पारे दुई रखात कर नाम पढ़वें ये तफिक हा लौला तस्तक फिर अल्लाह अल्लाह कुम तुर हल्लर का तब इस्तेफार कर नू आली सल्लम घटना बोलते कि सुरे नू अल्लाह बचिस तक फिर रब्बक नहुकान अल्लाह रबुल आलम अनेक दुनिया फायदार कथा बोले दुनिया बेनिफिट जी इस्तेफार करें तो अबा करें तो दुनिया बेस किस बेनिफिट फायदार का उपकारित कथा अल्लाह रबुल उल्लेख कर उल्लेख कर सुरा तो रही है यो मातुम मातान हासाना इस्तेफार और तबा जदि करो तुम्हारे उत्तम भोग सामग्री दीबें भूमिकम्प भोग सामग्री हाँ नशांति आजबर गजबर सामग्री अल्लाह बोलान यो मातुम मातान हासाना तबा इस्तेफार करो फिर आसें आल्ला पकड़ बोल दिखे आल्ला के डाकें पाँचक तो नाम ठीक कर नाम घाटती रही है फजर नाम ठीक करें आल्ला रस्ते जमाते फजर नाम पढ़ें तहजुद पढ़ते हैं फजर नाम ठीक ना हम कि तहजुद पढ़वें अपनी हाँ कि अपनी भोर रात आल्ला के डबें अपनी अपनी मन करें आई तो आजाब तो नेपाले आज देशे आसें ये तो अनेक दूरे आई आज के जो तरह पाला है कल के अपनार पाला होते पाला होते आल्ला सकल जान हेफाजत करें भूमिकम्प आसले जदि एका एक नाम पढ़ें तो हमें तरह वैधता आके एक नाम पढ़वें अपनी जखनी बाला मुसीबत जमन अभी करीम सल्लाम जो समय को झुकी देख ले नबी करीम सल्लम सामने को जटिलता आसले को समस्या सम्मुखीन हम फजा इला सलात नाम दिखे झाँपी आसत सुन्नतीमलगुलि कर अपनी एक क्जर जो अपनी अफिसे जा क्जा आज के हासिल करते हैं दूरे कत नमज पढ़े बेरो अपना छुट्टीटार जो दरखास्त दीते जाए दूरे कत नमज पढ़े बेरो ये छोटो छोटो समस्यागुल कत नाम पढ़े उजू कर दो रखात नाम पढ़े बैरिए जान अपनी एक मेडिकल फिट अनफिटर बेपार सेवार आज जाए अथवा विदेशे जाब कि जाब ना से चिंता कर इस्तेखारा करें आल्लर का कल्याण कमना करें तो नाम वैधता जेको जटिलतार क्षेत्र व समस्या क्षेत्र नाम एका कि पढ़वें आपनी आपनर बाड़ी मस्जिद आज मस्जिदे पढ़ आल्ला पकर का दवा कर सुनते हैं जो भूमिकम्प शुरू हो गए भूमिकम्प हे तेल आल्ला रबुल आलम का फरज अज फरज सुन्नत नाम छाड़ा अपने नफल नाम पढ़े बाला मुसीबत समय झड़ तूफान आकाशे देखें ओ रकम मेघ मेघला आकाश अथवा बना आस बाला मुसीबत हूँ ना क्या दुर्योग हूँ ना क्या दुश्मन हमला कर आस दुश्मन झुकी सामने देखते हाँ यही रकम क्षेत्रगुल एका एक नाम पढ़े आल्लर का दुआ करा ठीक आंतु किचू लोक राजे थकें जे जमन सूर्य ग्रहण के नाम रही है चंद्र ग्रहण के नाम रही है जमात कर ओ रकम ही भूमिकम्प हम सूर्य चंद्र ग्रहण नाम ना ये विधात ये ठीक ना इमाम शाफी रहमतुल्ला आल तरह प्रख्यात विख्यात कितब आल उम इमाम शाफी जी कितब रही है तीन जी रकम जमात कर नाम पढ़ार को बाला मसिबत भूमिकम्प तो हूँ अथवा आकाशे विद्युत गर्जन तर्जन हक अथवा घूर्णी झड़े हक यम बनाई हक कौन यम विपद आपद क्षेत्र जमात कर नाम पढ़ार निर्देश दिखी ना ये इमाम शाफी बोल और तर आगे रसुल्लाम थे सहबाई कैराम थे तबाइन थे तबा तबाइन कारो थे ये रकम विपद आपदे हाँ भूमिकम्प हम बाला मुसीबत आसले जमात कर नाम पढ़वें ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण शुद्ध जेहेतु प्रमाणित ताते ही सीमित रखते हैं सूतरा प्रचार माध्यम क्यों जो यम कथा प्रचार कर जे जमात कर नाम पढ़ें तो यू विदाती कथा एवं एगुलो ठीक नई सूतरा यह सब फतुआ थे बेचे थकबें और एके एक अपनी आल्ला रबुल आलमीन के डें से नफल नाम माध्यम डाकें अथवा एम दुआ कर डाकें आल्ला रबुल आलमी संशोधन कर फिर आसार जान तौफिक दान करें सुबहान रब्बे का रब्बिल जता मैसेफुन असलमसलिन अलहमदुल्ला रबुल आलमी इंटरनेटे आज का सुनि जो प्रधान मुफ्ती सऊदी आरब फतुआ दिए खिदा लागले स्त्री गोस्त खा जा गुमराही कथा इधान मुफ्ती क्या आदना मुफ्ती बोलना 
মুফতি আজম বড় মুফতি তো দূরের কথা গ্রান্ড মুফতি আদনা নিম্ন শ্রেণীর মুফতিও বলবেন ও মুফতি ও জাহেল কখনো বলবেন এবং তিনি নিজেই এর খণ্ডন করেছেন তার খণ্ডনটাও আজকাল প্রচার মাধ্যমে আছে যারা শুনতে চান শুয়ে নিতে পারবেন এসব ইসলামের এ হাওয়াই কিছু দুশ্মন নে উড়াই হোগি একটা কবিতা আছে উর্দুতে দুশ্মনটা কত কি গজ গুজব রটাচ্ছে আর আশ্চর্য হয়ে যাবে যে কি যে গুজব রটায় বিদাতিরা আর ইসলামের শত্রুরা আর যে আমাদের বিরুদ্ধে সহি আকিদার আলেম আলমাদের বিরুদ্ধে কত রকমের গুজব রটায় কত রকমের গুজব রটায় জি মরে যাওয়ার পর্যন্ত গুজব রটায় মরে গেছে ধরে নিয়েছে এই হয়েছে সে হয়েছে বের করে দিয়েছে কত রকমের গুজব রটায় এগুলো হচ্ছে দুশ্মনদের কাজ আল্লাহ যেন দুশ্মনকে না হাসায় আল্লাহ মাল্লা তুসমেদ বেন আল আদা ওয়াল হাসে দিন আল্লাহ দুশ্মনের হাসাহাসি থেকে আর হিংসুকদের হাসাহাসি থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন ফজরের নামাজটা সময়ে পড়তে পারি না বাকি চার চার রক্ত নামাজ সময়ে পড়ি আর এই ফজর নামাজটা অধিকাংশ সময় সকাল সাতটার সময় পড়ি এরকম কবুল হবে না এরকম নামাজ কবুল হবে না মহান আল্লাহ কোরআন কেরিম সাদ করেছে ইন্না সলাত কানাত আলাল মিনি না কিতাব মৌকুতা নিঃসন্দেহে সলাত নামাজ মমিনদের ওপর ফরজ করা হয়েছে নির্ধারিত সময়ে হ্যাঁ মৌকুতান মানে মোয়াক্কাতান ওয়াক্ত নির্ধারিত করা হয়েছে সময় নির্ধারিত করা হয়েছে সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিন যেই দিন নামাজ ফরজ করেছে মেয়েরা যে ওই দিনের সকালবেলায় ফজর পরে জিবরাই এসছেন দুই দিন থেকেছেন হ্যাঁ আটচল্লিশ ঘন্টা থেকেছেন নবী সাল্লামের সাথে আর প্রথম দিন আউয়াল অক্ত পড়িয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয় দিন শেষ অক্ত পড়িয়ে দিয়ে আল ওয়াক্ত মা বাই না হা যাই নে নামাজের সময় হচ্ছে এর মাঝখান এর মাঝে পড়তে হবে জোহরের নামাজের সময় ধরেন পৌনে বারোটায় যে শুরু হচ্ছে এ পৌনে বারোটা থেকে নিয়ে আসরের সময় আসা পর্যন্ত এর মাঝে আপনাকে শেষ করতে হবে আসর নামাজের টাইম যদি শুরু হয় ধরেন তিনটে তিনটা তিনটা পাঁচ সাথে শুরু হচ্ছে তিনটে থেকে শুরু করে তিনটে সোয়া তিনটা থেকে শুরু করে আপনি ছয়টা সোয়া ছয়টা একেবারে নিরুপায় ছিলেন ঘুম ভাঙে নিয়ে আপনার বা হয়তো যে কোনো গুণাগার হইলেও আপনার অক্ত হচ্ছে সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত কিন্তু আপনি মাগরেব পর নামাজ পড়বেন এভাবে নামাজ আল্লাহ রবুল আলমিন কবুল করবেন না কারণ এটা আল্লাহর এবাদত করা হইল না আনুগত্য করা হইল না আপনার কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য করা হইল আপনার মনের পূজা করা হইল আর মনের পূজারই জন্য আল্লাহ জান্নাত তৈরি করেনি আল্লাহর এবাদতকারীদের জন্য এইভাবে নামাজ কবুল হয় না আমি বলবো যে আপনি ফজর নামাজ পড়তে পারেন আমি আলহামদুলিল্লাহ কি করে পারি আর আমার অনেক ভাইয়ের এখানে আছেন আমি যাদেরকে চেনি শুধু নামাজ পড়ে ফজর নামাজ পড়ে না তারা তাহাজ কি করে পড়তে পারেন অথচ আপনার চাইতে দুর্বল দাড়ি সাদা হয়ে গেছে কমজোর তাদের প্রেশার আছে সুগারও আছে আমি জানি তাহলে তারা কি করে ফজর জামাতে পড়তে পারে আর শুধু ফজরই না তাহাজ পড়তে পারে আলহামদুলিল্লাহ তো এটা হচ্ছে সংকল্পের বিষয় আমাদের ফ্লাইট ছুটে না আমাদের সফরে কোনো দিন কোনো ব্যাঘাত ঘটে না রাত তিনটায় দুটায় যদি মালিকের অর্ডার হয় যে এখন রাত দুটাতে তোকে বের হইতে হবে আর সকাল সাতটায় গিয়ে জয়েন করতে হবে রিয়াজে অবশ্যই যাবে না বোঝা গেছে তিনটা পয়সার জন্য কিন্তু মহাপুরস্কার আপনার আসলে তো ওটা উদ্দেশ্য না জান্নাত যে আপনার কাম্য এটা আপনি প্রমাণ করতে চান না জাতিতে শুধু মুসলমান কাজে কর্মে আপনি মুসলমান না যার ফলে অবস্থা নামাজ এইভাবে কবুল হবে না সুতরাং মেহনত করেন আপনি পার্সোনাল আমার কথা শুনবেন আমার তিনটা চারটা অ্যালার্ম লাগানো থাকে তিনটা চারটা অ্যালার্ম লাগানো থাকে একটা না একটা মিস করতে পারে বিশেষ করে এসির দিন আজকাল এমনি দিনে তো অত অসুবিধা হয় না কিন্তু এসি তো অনেক শোনা যায় না এসির আওয়াজে যার ফলে একটা ফেল করলো আর একটা আছে তিনটে চারটে লাগানো আছে জি আর হাতের নাগালে রাখি না যে বন্ধ করে দেবো জানতে পারবেন হাতের নাগালে মোটি রাখি না না আমার হাতে নাগালে থাকে না আমার পরিবার হাতে দূরে থাকে যাতে উঠে বসে দাঁড়িয়ে বন্ধ করতে হয় এরকম আমাদের এক ভাই আছে এখানে ও মাইক লাগিয়ে রাখে চেনে অনেক ভাই চেনে মাইক লাগিয়ে রাখে মাইক রেডিওর সাথে মাইক আপনার যে কানেকশান দিয়ে রেখেছে এত জোরে আজান দেয় মসজিদের আজান ফেল ওর কাছে তার ওর কারো ওর ঘুম এত গভীর ঘুম গাঢ় ঘুম যে আশ্চর্য একদিন আমি আর সেই কাজী যায় ওর বাসায় আর আমি শুনতে চাইলাম যে শুনেছি এরকম দেখি মাইকের সাউন্ডে আওয়াজ লাগানো আছে দেখি সুবহান আল্লাহ আমরা তো ঘাবড়ে উঠবো এই রকম কিন্তু তারপরে ওর নাকি ঘুম ভা সহজে ভাঙে না যার ফলে এরকম লাগানো আছে চাহিদা আছে যে উঠবো কিছু খরচ করেছে খরচ করেছে তার জন্য জি হ্যাঁ তো আল্লাহ রবুল আলমিন হেদায়ত দান করেন আমাদের সকলকে পাঁচ অক্ত নামাজ যে হেফাজত করতে পারেনি বাকিগুলো হেফাজত করতে পারবে তারা তার অন্য অপরাধ হওয়াটা স্বাভাবিক সে হারাম খাবে স্বাভাবিক সে মিথ্যা কথা বলবে স্বাভাবিক হ্যাঁ ব্লু ফিল্ম দেখবে স্বাভাবিক যেই ব্যক্তি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে পারে না সে রোজা ছাড়বে হতে পারে ছাড়তে পারে জাকাত নাও দিতে পারে জি হ্যাঁ 
হজ নাও করতে পারে পাঁচ বছর সাত বছর ফরজ হওয়ার পরে চলে যেতে পারে সৌদি আরব থেকে হজ করলো না যে নামাজ ঠিক করে নিয়েছে বাকিগুলো ঠিক করতে পারে যে নামাজ ঠিক করতে পারে তার তার অন্য কিছু ঠিক করা সম্ভব নয় ভালো করে শুনে রাখেন এটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি এটা বাস্তব দেখে বলছি আর জেনে বলছি এক লোক বলছে যে ওর ওর মা শিখিয়েছে যে বাম চোখ লাফালে বিপদ হয় আর তার জীবনে এরকম একদিন হয়েছে বাম চোখ লাফিয়েছে তারপরে মোবাইল চুরি হয়েছে আমি বলবো যে শয়তান তার আকিদা খারাপ করেছে এগুলি টোটকা টোটকা হচ্ছে শির্ক টোটকা হচ্ছে শির্ক এগুলিকে শির্ক যেগুলি কারণ নয় অথচ কারণ বলে বর্ণনা করছেন চিকিৎসার হোক অথবা কোনো স্বার্থ হাসিলের হোক কোনো কাজ এই ফলাফলের হোক রেজাল্টের হোক কারণ নয় অথচ মনে হচ্ছে এটা এটার কারণে এটা হয় এটার কারণে এটা হয় হ্যাঁ তো এই রকম যারা বলবে এগুলোকে শির্ক বলা হয়েছে এগুলোকে বলা হয়েছে কি শির্ক নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস এগুলোকে শির্ক বলা হয়েছে শুধু টোটকা জাতীয় যত কিছু রয়েছে এইরকম যদি টিক টিক ঠিক 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 করে তার তার মানে হ্যাঁ কথা ঠিক হাত থেকে যদি থালা পড়ে যায় তাহলে মেহমান আসবে ইত্যাদি এগুলো সবগুলি শির্কি কথা এগুলি সবগুলি শির্কি কথা তো যদি এরকম ঘটে যায় এরকম কেন কবর পূজারি মাজারে গিয়ে সেজদা করে আসলো খাসি জবাই করে আসলো দশ বছর বিশ বছর ধরে বাচ্চা হয় না ওই বছরে বাচ্চা হইতে পারে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা ফেলেছে যে তুই কোরআন এবং হাদিসে যে ইসলাম পাঠিয়েছিস সেই ইসলাম মানবি না তুই বাস্তবে মানতে চাই চাস ইসলাম যেটা কি পাচ্ছি বাস্তবে শিরক করবি তো ওই পথেই তোকে চালিয়ে দেব নোয়াল্লি হে মা তো আল্লাহ আল্লাহ বলছেন যেদিকে যাবি ওইদিকে ফিরিয়ে দেবো কোরআনে করিমের কথা আল্লাহ রসুল হোদা হেদায়ত স্পষ্ট কোরআন হাদিসে তারপর যে রসুলের বিরোধিতা করেন রসুল রসুলকে এই দিন দিয়েছেন যে হাত থেকে থালা পড়লে মেহমান আসবে হঠাৎ করে মেহমান চলে এসছে এখনই আপনার নাম নিয়েছিলাম আর চলে এসছে না ওরে অনেক দিন বাঁচবেন আপনি অনেক দিন বাঁচবেন নবী বলেছেন এগুলো কথা রসুলের যে নাফারমানি করবে মেম্বাদে মাতা বাই আল্লাহ হলো হোদা হেদায়ত স্পষ্ট হওয়ার পরে মানে কোরআন হাদিস এগুলো কথা নেই তারপরে কোরআন হাদিস একটা আছে তারপর নিচ্ছে না কোরআন হাদিসের নেই ওটাকে নিচ্ছে আব্দুল কাদের জিল্লানের নাম যদি বিনা উজুতে নেওয়া যায় তা কয়টা আড়াইটা যে পশম পড়ে যাবে নবীর নাম নিলে একটাও পড়বে না আল্লাহর নাম বিনা উজুতে নিলে একটাও পড়বে না নবীর নাম বিনা উজুতে নেওয়া যায় আল্লাহর জিকির বিনা উজুতে করা যায় এই বিদাতিদের কাছে হ্যাঁ এই শিরকি শিরকারীদের কাছে কিন্তু জিলানির নাম যদি বিনা উজুতে নেওয়া যায় তো আড়াইটা পশম পড়ে যায় এগুলো শিরকি কথা এগুলো হচ্ছে শিরকি কথা হেদায়তে আছে যে রসুলের নাফারমানি করবে মিম্বাদে মাতা বাই আল্লাহ হোদা হেদায়ত স্পষ্ট হওয়ার পরে কোরআন এবং হাদিসে এসেছে তারপরেও এমন না যে জাহেল কোরআন হাদিস তার কাছে যায়নি নোয়াল্লিহে মাতা ওয়াল্লা আল্লাহ বলছে যেদিকে যাবে ওইদিকে ফিরিয়ে দেবো তুই কবর মাজারে ছেলে চাস ওখান থেকে দেবো তো মানে যেই বছর যাবে ওই বছরই দেবো বাস্তব বহু লোক এরকম হয়েছে যে যেই বছরে মাজারে গেছে ওই বছরে ছেলে পেয়েছে ওর তো শিরকি কুফুরি আকিদা বড় কো শিরকি আকিদা একবার বদ্ধ পরিকার হয়ে গেল যে বাবাই দিয়েছে আমাকে আল্লাহ দেয়নি এটা বাবার দান ঠিক না কিন্তু আল্লাহ তাকে জাহান ইন্ধন বানাইতে চায় যে তুই হেদায়ত থেকে আলো নিবি না যে আমার গাইড নিবি না তুই হ্যাঁ অন্য কোথাও থেকে ধর্ম নিবি তো ঠিক আছে যেদিকে ফিরি ওইদিকে ফিরিয়ে দেবো অনুসলি হে জাহান নাম আর জাহান নামে তাকে দাখিল করব ও আচ্ছা আত্ম সিরা রাস্তায় চলার সময় যদি অপর মহিলা বেগানা মহিলা গায়ের মাহারাম মানে যাদের সাথে বিবাহ হারাম নয় বিবাহ হালাল এখনই হালাল অথবা এখন হালাল না হইল অন্য সময় যেমন বিবাহিত মহিলাকে বিবাহ করা হালাল নয় কিন্তু ওর স্বামী তালাক দিয়ে দিলে হালাল চাচিকে মামিকে এগুলো বুঝে না আমাদের দেশের লোকেরা তাই না চাচাতো বোন খালাতো বোন হ্যাঁ কিন্তু এগুলোকে সব যে কোনো সময় বিয়ে করতে পারেন কিন্তু চাচি মামি আছে বা আপনার শালি শালিকে বিয়ে করতে পারেন না কিন্তু আপনার স্ত্রী মারা গেলে বিয়ে করতে পারেন ঠিক কিনা আর তারপরে স্ত্রীর ফুফুকে খালাকে বিয়ে করতে পারেন না কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে বা স্ত্রী তাকে তালাক দিলে বিয়ে করতে পারেন তো এরা এদের মাহারাম আপনি নন যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম তাদের মাহারাম হচ্ছে পুরুষ আর যাদের সাথে বিবাহ হালাল এখনই হালাল অথবা কোনো সময় হালাল হয়ে যাবে যে কোনো সময় বাধাটা দূর হয়ে গেলে এসব মহিলাদের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা যায় নয় তাদেরকে নিয়ে সফর করা যায় নয় ইত্যাদি ইত্যাদি এসব যেসব বিষয় রয়েছে যেগুলি ফিতনার কারণ আর জিজ্ঞাসা হচ্ছে যে এই রকম বেগানা যারা মহিলা আজনবী মহিলা তাদের সালাম নেওয়া বা দেওয়া যায় কি না সালাম যায়জ হবে শর্ত সাপেক্ষ অর্থ শর্ত হচ্ছে যে ফিতনার আশঙ্কা না থাকে সালাম দিতে গিয়ে ফিতনা যদি না থাকে যেমন চাচিকে মামিকে সালাম দিলে ফিতনা নেই হয়তো সাধারণত শালিক আপনাকে সালাম দিচ্ছে ভাবি সালাম দিচ্ছে 
ভাবিক আপনি সালু সালাম আলাইকুম ভাবি কেমন আছেন এতটুকু ঠিক আছে কিন্তু সালাম দেওয়া যদি আপনার অবৈধ পথের একটা চোরা রাস্তা খুলতে চান যে সালামের মাধ্যমে এর সাথে শুরু করলাম তাহলে হারাম শুরু থেকেই হারাম এই জন্য বললাম যেখানে ফিতনার আশঙ্কা নেই আপনি আকৃষ্ট হবেন না আর সেও আপনি আদি আকৃষ্ট হবে না দুই দুইজনই কিন্তু ফিতনা মুক্ত হইতে হবে হয়তো আপনি মানুষ বিবাহিত মানুষ কিন্তু আপনি আকৃষ্ট হবেন না কিন্তু মহিলা দেখছে যে না এর ভালো লাগে ও ফেতনায় লিপ্ত হইতে পারে তাহলে না সালা সালাম দেওয়া দেয় না অথবা ও মহিলা মার্শাল্লাহ পর্দা নাসেন বোরকা পড়া ও আকৃষ্ট আপনার দিকে হবে না আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু আপনার ফেতনার ভয় আছে শুনেছেন ওই মহিলা সুন্দর হ্যাঁ বা মেয়েটি সুন্দর সুতরাং আপনার অসৎ নিয়ত হইতে পারে আর তারপর ইমান কমজোর আপনার তো এই রকম ক্ষেত্রে সালাম নয় নেক লোক সৎ লোক ভালো মানুষ আল্লাহকে ভয় করেন আর কেউ সালাম দিচ্ছে রাস্তায় সালাম দিচ্ছে ওয়ালাইকুম সালাম অথবা কেউ আপনি সালাম দিতে পারেন যদি সালাম দিলে ওখানে না অনেক সময় সালাম দিয়ে আপনি অপরাধী হবেন কেন তুমি সালাম দিলে অপরাধ হইতে পারে অনেক সময় কিন্তু মহিলা যদি সালাম দেয় তো ওয়ালাইকুম সালাম বলেন সালাইকুম সালাম বলে কেটে পড়েন কেন ওয়ালাইকুম সালাম মানে তার খবর খাইরে তিনি অশুরু করবেন কেমন আছেন ভালো আছেন ছেলে মেয়ে কেমন আছে ভাই কোথায় আছে ভাই কখন ডিউটি করে নজবিল্লা তো উদ্দেশ্যটি কি এক ভাই বলছে যে পাশের প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করছে বাচ্চাদেরকে যে তোমার আব্বা কখন বাড়িতে থাকে বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করছে যে তোমার বাবা কখন বাড়িতে থাকে আর কখন ডিউটি করে এটা জানার উদ্দেশ্যটা কি অসৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয় আর কখন ওর স্বামী থাকে আর কখন থাকে না মহিলার তাহলে এগুলি ফেতনা তো সবসময় ফেতনা থেকে বাঁচতে হবে ফাত্তাক দুনিয়া অত্যাক হ্যাঁ নেশা তোমরা দুনিয়ার ফিতনা থেকে বাঁচো আর মহিলা নারী জাতির ফিতনা থেকে বেঁচে আর একটি কথা এখানে বলি যে মহিলাদের আওয়াজ আওরত না ঢেকে রাখার বস্তু না অর্থাৎ প্রয়োজনে মহিলার আওয়াজ শোনা যেতে পারে টেলিফোনে শুনছেন অথবা আসসালাম আলাইকুম স্যার এখানে আছে সংসারের জন্য অনেক মহিলা না একটু দিনদার মহিলা আর সালাম দেবো কেমন এটা আইভ হয়ে যাবে এটা মূর্খামি কারণ মহিলাদের আওয়াজ যদি পর্দা ঢেকে রাখার বস্তু হইতো শরীর ঢেকে রাখার বস্তু আওরাত আলমারা তো আওরা কিন্তু তার আওয়াজটা ঢেকে রাখার বস্তু না মহিলাদের আওয়াজটা যদি ঢেকে রাখার বস্তু হইতো তাহলে আল্লাহ সুর আজা বলতেন না যে ওয়াইজ আসা আল তুম হন্না মাতান ফ্যাস আলু হন্নামি মরা হয়ে যাব যখন মহিলাদের কাছ থেকে কিছু চাইতে হবে এটা জিনিস চাইতে হবে বাড়ির ভিতর থেকে চাকর নকর কে অথবা আপনাকে কোনো কিছু চাইতে হবে অপর মানুষ আপনি তাহলে ফাস আলু হনামি মরা হয়ে যা পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নব আর নবী সাল্লামের জামানা থেকে মহিলারা কেনা বেচা করত দোকানপাটে মহিলা হয়তো কিনতে আসছে আর আপনি পুরুষ বিক্রি করছেন আপনি সেলসম্যান অথবা আপনি কিনতে গেছেন মহিলা ফুটপাথে বিক্রি করছে অনেক সময় দেখা যায় দেখা যায় না তো মহিলা বিক্রি করছে তো কথা বলা বলতে হবে না হবে না কত কত মূল্য প্রয়োজনের কথাগুলি বলবেন কিন্তু কেনা বেচার নাম দিয়ে যদি ওইখানে অন্য ব্যবসা শুরু করেন তাহলে হারাম ফেতনা ফেতনা মুক্ত থাকতে হবে এক কথায় মহিলাদের সাথে কথা বলা প্রয়োজনে যায় কথা ঢেকে রাখার বস্তু নাই আকিকের গোস্ত দিয়ে আকিকা জবাই করলো জবাই করার পরে কান ফোটার অনুষ্ঠান আবার কোথ থেকে আসলো বিদাতি অনুষ্ঠান কর্ণচ্ছেদন অনুষ্ঠানে নতুন শুনলাম এতদিন শুনতাম যে খাতনা করা অনুষ্ঠান ই এক বিদাতি এক দাওয়াত আমাদের দেশ আছে আমাদের একজন শেখ খুব রসিকতা করে বলতেন আরে খাতনা করা হচ্ছে সোনালুল ফিতরা দশটা যে সোনালুল ফিতরা প্রাকৃতিক সুন্নত বা প্রাচীন সুন্নত দশটার একটা হচ্ছে কি খাতনা করা ঠিক কি না আর আরেকটা হচ্ছে মোচকাটা ঠিক কি না ঠিক না আর একটা হচ্ছে নাভের নিচের লোম পরিষ্কার করা পশম পরিষ্কার করা তো নাভির নিচের লোম যেদিন পরিষ্কার করছেন ওই দিন দাওয়াত দেন নকল করছি শেখের অন্য শেখের কথা এটা বোঝা গেছে তো ওটাও তো সুন্নত তো ওই সুন্নতের সময় কেন দাওয়াত হয় না আর আপনার ছেলে খাতনার সময় ওই কেন দাওয়াত হবে যেদিন যেদিন মোচ কাটছে প্রতি সপ্তাহে ভাই আজকে মোচ কেটে সেই জন্য পার্টি করতে চাইছে করেন যদি বলেন যে না এটা সুন্নত না হলে বিদাত হবে না জায়জ তো জায়জ তো তো জীবনে তো মাঝে মাঝে করবেন খাতনার সবগুলি করছেন দাওয়াত পাঁচটা ছেলে হইলো পাঁচটা ছেলেরই খাতনা করলেন আর একবার জীবনে মোচ কাটার সময় এত সুন্দর করে মোচ কেটেছেন এই যে একবারে মুন্ডাই মুন্ডে নিয়েছেন আর দাওয়াত করলেন না এরকম করেন কিছু কেন করেন না তাহলে বোঝা গেল যে এগুলি ভুল কাজ আর এই আজকে প্রথম আর এক বিদাত সাল্লাম যে কর্ণ ছেদনের দাওয়াত নাও জমিল্লা একেবারে হিন্দু থেকে নেওয়া হয়েছে কান ছিদ্র করতে হবে আর তাতে দাওয়াত দিতে হবে কোথা থেকে এই তো জীবনে প্রথম শুনলাম শিখার শেষ নাই হক আর বাতিল শিখতে শিখতে হক শিখতে শিখতে সারা জীবন চলে যাচ্ছে তো বাতিল শিখার তো শেষই নাই এসব বাতিল জি হারাম বিদাত প্রথম মাসিক হয় তখন অনুষ্ঠান করে না উজবিল্লা কাপড়ের নিচে কি আছে না আছে ওর খবর দিতে হবে নাকি মানুষকে আর ওটা তো হিন্দুরা দেয় যে সেন্দুরের মাধ্যমে খবর দেয় যে কাপড়ের নিচে কি আছে না আছে 
তার মানে স্বামীর ঘর দেখেছে কি না দেখেছে হ্যাঁ স্বামীর সাথে মেলামেশা হয়েছে কি না হয়েছে এর নির্রাজ্য কাজ করা যাবে না সেই জন্যই তো মুসলমানরাই কাজ করবে না কথা বোঝা গেছে নারী জাতিকে গোপনে রাখতে হবে বিবাহিত অবিবাহিত জানাইতে হবে না ও তো ওরা জানাচ্ছে যে ভিতরের খবর কাপড়ের নিচের খবর কাপড় নিচের খবর জানানো যায় কি নয় কেন জানাবেন যে মহিলাকে কি তার স্বামী স্পর্শ করেছে করে নাই নাহজবিল্লাহ এসব কথা ও তো সিন্দুরের মাধ্যমে জানা যায় তো হাইজের মাধ্যমে মাসিক ঋতু হয়েছে সেজন্য পার্টি করা তো গোটা দেশবাসীকে গ্রামবাসীকে জানানো যে হ্যাঁ আমার মেয়ের খবর আছে আহজবিল্লাহ বিদাতিকা সব সব বিদাত বিদাতের শেষ নাই মাসাল্লাহ নতুন ঘর তৈরি করে নতুন ঘরে ঢোকার আগে গরু জবাই করে দাওয়াত করবেন এটা যদি শরীয়ত না মরে করে আমি নতুন ঘরে যাচ্ছি সেজন্য খাওয়াবো এমনি খুশির জন্য তাহলে ঠিক আছে শুধু এই ক্ষেত্রে না এই ক্ষেত্রে না এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে আসেন একটু তো ঘর তৈরি করেছেন আমরা তফসিটা শেষ করলাম তিরিশ পাড়া তফসি শেষ করলাম আমাদের মনে আকাঙ্ক্ষা হলো যে আমরা একটা বড় করে স্পেশাল একটা দাওয়াত করব। মাসলা কিতাবত্ত হইত আমরা শেষ করতে যাচ্ছি একটা দাওয়াত করি খাই দেয় জায়জ কি জায়জ নাই মাসলা এগুলো জানা জরুরি আপনাদের যদি মনে করেন যে এটা সুন্নত আর এরকম যে কোনো কিতাব শেষ করলে বা ধরলে আমাদের দেশে আবার কোরআন ধরলে মিষ্টি খাওয়াইতে হয় জানি কি জানেন না আমরাও ছোটকালে খাওয়াইছি ও মক্তবের মোল্লা খাবে তাহলেও আমাদেরকে কোরআন ধরাবে আম্পারা ধরাবে একবার কায়দা ধরাতে খেলাম খেতে খাওয়াইতে হইলো একবার আম্পারা ধরাইতে খাওয়াইতে হইলো একবার কোরআন ধরাইতে খাওয়াইতে হইলো হ্যাঁ এই যেগুলো আছে তো এগুলো যদি একবারে শরীয়তের মতো করে তো আছে যেই ব্যক্তি কোরআন শুরু করবে তাকে খাওয়াইতে হবে তো বিদাত কিতাবুত হইতে খতম করবে সেই জন্য খাওয়াইতে হবে তো বিদাত কোরআনে তফসির শেষ করলাম তিরিশ মানে সেই জন্য খাওয়াইতে হবে তো বিদাত কিন্তু যদি মনে করি যে আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো কাজ করলাম আর আমাদের ভাইরা নিয়মিত যারা এ দর্শে হাজির হয়ে হলেন তো সবাই কিনে একটু আমরা খাওয়া দাওয়া করি আর এটাকে তাব্বত মনে করলাম না তাহলে জায়জ 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 থেকে যদি সন্ন্যতে বাড়িয়ে দেন মুস্তাহাব বাড়িয়ে দেন তাহলে সেটা বিদাত হয়ে যাবে কারণ যেটা মুস্তাহাব নয় তাকে মুস্তাহাব বলাই বিদাত একটা কাজের নেকি নেই নেকি যে কোনো মানুষকে খাওয়ালে নেকি হয় যে কোনো সময় কিন্তু ওই জন্য খাওয়াবেন এতে নেকি না এরকম কিছু নেই আর ওটাকে যদি মুস্তাহ মনে করেন তাহলে সেটা শরীয়ত থাকবে না তখন সেটা বিদাত হয়ে যাবে দোকান ভাড়া দিয়েছি দোকানে বিড়ি সিগারেটও বিক্রি করে আর অন্য কিছু বিক্রি করে যদি পুরোপুরি হারাম ব্যবসা থাকে তাহলে দোকান ভাড়া দেওয়া হারাম যেমন সুদি ব্যাংকে ভাড়া দেওয়া যায় নাই এই রকমই বা অধিকাংশ কাজগুলি হারামের কাজ ওখানে হবে তাহলে ভাড়া দেওয়া যায় যে নাই এখন একটা বাকালাতে ভাড়া দেবেন ওতে ধরেন পাঁচ শতাংশ পাঁচ শতাংশ হয়তো হারাম বিড়ি সিগারেট রাখবে জর্দা রাখবে এরকম মুদিখানার ভাড়া দিয়েছেন এই ক্ষেত্রে মাসলা এই ক্ষেত্রে যদি আপনি এই রকম লোকদেরকে ভাড়া না দিয়ে আপনি বাঁচতে পারেন তাহলে এটা আপনার জন্য ইমানের পূর্ণতা উদ্খলুফ ইসলামে কাফা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো আর যদি দেখা যায় যে এই রকম লোক আজকালকার মুসলিম সমাজে পাওয়া মুশকিল তাহলে আকাশ থেকে নিয়ে আসতে হবে আকাশ থেকে নিয়ে আসতে হবে যদি এই রকম হয় তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত অনেক টাকা দিয়ে আপনি একটা দোকান পাট তৈরি করেছেন আর ভাড়া কাস্টমার পাচ্ছেন না ভাড়ার লোক পাচ্ছেন না এই জন্য যে প্রথমে শর্ত যখন লাগাচ্ছেন যে আমি বিড়ি বিক্রি করতে দেবো না জর্দা বিক্রি করতে দেব না বাকিটা বিক্রি করুন বলছেন না তাহলে নেব না হ্যাঁ তাহলে নেব না তো এই ক্ষেত্রে খানিকটা নিরুপায়ের কাছাকাছি যার ফলে বা ক্ষতিগ্রস্ত থেকে বাসবেন আর এতে অল্প কিছু ক্ষতি রয়েছে সেই জন্য হয়তো জায়জ হতে পারে আল্লাহ আলম সব ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তা তাতম আল্লাহ বলছেন যথাসাধ্য যতটা তোমার ক্ষমতা আছে সাধ্য মতো আল্লাহকে ভয় করো সাধ্য মতো আল্লাহকে ভয় করো কিন্তু সিংহভাগ হারাম যেমন সেলুন একটা লোক আপনার কাছে ভাড়া চাইছে আমি সেলুন করবো না যাইজ নয় সেলুন করবো যাইজ নয় এইরকম যেগুলো দেখবেন যে অধিকাংশ ইনকামটাই তার হারাম ইনকাম সেলুনে কটা লোক চুল কাটে চুল কাটার চাইতে বেশি আরে চুল তো মাসে একবার দুই মাসে একবার কাটে আর কাটেও না ছয় মাস কাটে না বগলের নিচে ছয় মাস কাটে না সব লোকেরা যারা হ্যাঁ প্রতিদিন সকালে সেভ করে ওদের বগলের নিচের খবর নিয়ে দেখেন দেখবেন যে এই বলে মলম বাহাজ এত বেহায়া এরা দাদা বলছে নিচের খবর আল্লাহই জানে ও চল্লিশ দিনের পর ওই করে না ওরা চল্লিশ দিনের পর ওই করে না কিন্তু এদিকে প্রতিদিন প্রতিদিন না হয় সপ্তাহে দুই দিন তিন দিন অফিসে যাওয়া যাবে না যদি একটু যদি দেখা যায় তাহলে আউজুবিল্লাহ এই হলো মুসলিমদের অবস্থা তো কথা হচ্ছে যে এই জন্য এই ব্যবসা যায় না সৌদি আরবে দুটো দুটো সেলুন শুধু দেখেছি আমার এই পঁচিশ বছরের জীবনে একটা আল কাসিমে দেখেছি লিখা আছে আল কাসিমে কয়েকটা আছে নাকি শুনেছি কিন্তু একটা দেখেছি 
লিখা আছে যে এখানে দাড়ি সে ভয় না মামনু হালকিল্লাহিয়া লিখা আছে তো দূর দূর পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর থেকে আসে পঞ্চাশ অন্য অন্য শহর থেকে নেক লোকের আসে আল্লাহ এত বর্গ দিয়েছে ওটা খুব ভালো চলে ভালো মানুষগুলি আসে যাক একটু কষ্ট করে যাব ওই বেচারা ওর কাছে ওর কাছে যাব যেখানে অন্তত দাড়ি সেব হয় না দাড়ি দাড়ি মোনানো হয় না ওখানে আসে দূর দূর থেকে কাস্টমার আসে আর একটা খাবজিতে আছে আমাদের একদিনই ভাই তাফাজুল ভাই আছে ওর খাবজিতে একটা সেলুন আছে ওখানে ও লিখা আছে কারণ ওর মালিক হচ্ছে দিনদার মানুষ বলছেন না এখানে দাঁড়ি সেব করা চলবে না তো ওখানেও দূর দূর থেকে খাবজিতে হোক দূর দূর থেকে পশিয়ে ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছি আমি প্রোগ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি যে এইভাবে আজকাল চলে পেটের ভাত হয় বলছেন আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট হয় দূর দূর থেকে লোকের আসে যে আলহামদুলিল্লাহ তো আল্লাহ আপনার ভরসা করতে হবে ভালো মানুষ অবশ্যই যাবে দামামে সুপার মার্কেট আছে আমি অ্যাডভার্টাইজ করছি না দুটো সুপার মার্কেট আমার জানা আছে যেখানে বিড়ি সিগারেট মোটেই পাওয়া যায় না কিচ্ছু পাওয়া যায় না তো ওখানে আমার মতো অনেক লোক আছে যারা যায় আমি ওখান থেকে কেনাকাটা করছি যেখানে দেখি যে বিড়ি সিগারেট আছে ওখানে অ্যাভয়েড করি যাই যাই না তো এইরকম খোঁজ নিয়ে দেখুন এই লোকটা বিড়ি সিগারেট বিক্রি করেন না আর আমি ভালো মানুষ আর এও ভালো মানুষ তো ওর ওর ওকেই দুটো অবশ্য লাভ হোক যেমন একটা কাফেরের লাভ হওয়ার চাইতে আমি মুসলিম দোকানে কিনবো এই সেন্সটা আমাদের থাকতে হবে আজকাল অধিকাংশ মুসলিমরা করে না দোকানে ঢুকে গেলেন কাফেরের দোকানে ভারতে এরকম অনেকে করে মুসলিম কিন্তু মুসলিমের দোকানে কিনবে না কাফেরের দোকানে কিনবে আপনার দুটো লাভ করলে মুসলিম লাভ করুক তারপরে মুসলিমের মধ্যে দেখছেন এই লোকটা ভালো মানুষ পরেশগার মানুষ এর দোকানে বিড়ি সিগারেট নাই তো এর দোকানে আমি কিনি দুটো পয়সা এই ভালো মানুষটাই লাভ করুক আমার কাছ থেকে এরকম হওয়া উচিত একটু দূরে ঠিক আছে আমাকে একটু হেঁটে যেতে হলো অথবা গাড়ি করে যেতে হলো ঠিক আছে যাই কষ্ট করে যাই এই রকম আমাদের ইমানি জজবা হওয়া উচিত আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন বাবার মৃত্যুর পরে সৎ ভাইকে জাকাত দেওয়া যাবে কেন সৎ ভাই সাবালক বিবাহিত ভাই যদি বিবাহিত হয় সাবালক বিবাহিত তাহলে তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব আপনার উপর নাই তখন তাকে জাকাত দেওয়া যাবে তার হ্যাঁ পরিবারকে জাকাত দেওয়া যাবে তার তবে জাকাতের হকদার হইতে হবে এমন না যে তাকে বড় লোক সুখী করার জন্য জাকাত ফ্রিজ কেনার জন্য জাকাত এসি কেনার জন্য জাকাত সে ও সরকারি মাদ্রাসায় বা গরিব মাদ্রাসাগুলিতে পড়াবে না কোথায় পড়াবে যেখানে দশ হাজার বিশ হাজার টাকা ফিস দিয়ে মান্থলি পড়াইতে হয় সেখানে পড়াবে আর আপনি তাকে জাকাত দিচ্ছেন তো যাই নাই ওই ক্ষেত্রে জাকাত দিতে হবে খাওয়ার অভাব দূর করার জন্য পোশাকের অভাব দূর করার জন্য চিকিৎসার অভাব দূর করার জন্য বাড়ি বাড়ি নেই বাড়ি ভেঙে পড়েছে এইসব অভাব দূর করার জন্য এগুলোর জন্য জাকাত দিতে হবে এই ক্ষেত্রে সাবালক ভাই বোনদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে বোন যদি স্বামীর ঘরে চলে গিয়ে থাকে সঠিক মানহাজের লোকদের একজন আমির থাকা আবশ্যক আমির হচ্ছে সরকার মুসলিম দেশে মুসলিমের আমির হচ্ছে সরকার আর এক দেশে দুই আমির হয় না এক দেশে দুই আমির হয় না দুই আমিরের আনুগত্য হয় না এটি আমার কথা না আল্লাহ মাসে সলেল ফৌজান হাফিজ আল্লাহ এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন এখন যদি বলে আমরা সহি আকিদার সালাফি লোক সৌদি আরবে আর সুতরাং আমরা সরকার মাসা আল্লাহ সরকার আছে এখানে দিনের খেদমত করেছে তারপর আমরা একটা সংগঠন করে আমি নিজে আমির হয়ে বসে আছি যাইস না এটা না যাইস কাজ এটা অবৈধ কাজ এটা হচ্ছে মুসলিম ঐক্যকে বিনষ্ট করা মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধারানো তো এইরকম যাইস নাই যেখানে দিন ইসলামের খেদমত সরকার করছে না হয়তো এইরকম দেশে এইরকম দেশে যদি একটা দল হয়ে কেউ যদি দাওয়াতি কাজ করতে চায় আর একটা দল যখন দাওয়াতি কাজ করছে একজনকে দায়িত্বশীল বানাইতে হবে এই রকম করে তো অসুবিধা নাই কিন্তু তাতে একটি দল শুধু হইতে হবে না দশটি বিশটি থাকতে পারে এরকম যেমন সৌদি আরবে ইসলামী সেন্টার আছে একটা ইসলামী সেন্টার হইতে হবে সৌদি আরবে দাম মামে মাত্র একটা ইসলামী সেন্টার দ্বিতীয় ইসলামী সেন্টার করার অধিকার নেই কিন্তু যদি ইসলামী সেন্টারগুলিতে আপোষে রেশারেশি থাকে প্রোগ্রাম করতে আমরা এখানে যেমন মসজিদে গেলাম আর এক সেন্টার চলে আসে না এটা আমাদের এলো আমরা করতে দেবো না আমার করবো যেই দিনে আমরা প্রোগ্রাম লাগাবো ওরা আর একটা প্রোগ্রাম রেখে দিল তো যায়জ তাহলে ইসলামী সেন্টারও করা যায় না এরকম ক্ষেত্রে এই রকমই যদি ইসলামী সংগঠনগুলি দিনের খেদমতের উদ্দেশ্যে সংগঠন করে ইসলামী সেন্টারের মতো যাকেন নাকি এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন বলছেন যে এই যে সংগঠনগুলি এগুলি হচ্ছে আমার আইআরএফ এর মতো আমার আইআরএফ আছে আর কারো আবুল কালাম আজাদ সেন্টার আছে কারো আর কিছু আছে বিভিন্ন সেন্টার আছে আর কারো সাথে কারো সংঘর্ষ নেই দ্বন্দ্ব নেই আর এসার এসি নাই তোরাকে ঠেকাবো এই বলছে তোরাকে ঠেকাবো তোরা যেই দিন প্রোগ্রাম করবি ওই দিন করবো ইত্যাদি ইত্যাদি তোদের কাজ কমুক আর আমাদের বাড়ুক এই রকম যদি অসৎ নিয়ত থাকে তাহলে সংগঠন করাও যায় না ইসলামী সেন্টার করাও যায় নাই আর রিসার্চ ফাউন্ডেশন করাও যায় নাই 
আর যদি দিনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে করে তাহলে একাধিক হইতে পারে বহু হইতে পারে কিন্তু আপোষে যেন দ্বন্দ্ব না থাকে আপোষে যখনই দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে আর বন্ধু তো শত্রু তার পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে আমার দলে যে দশ জন আছে তার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কারণ ওদের আমির আমি আর আর এক দলের যে আছেন আলেম সাহেব তার দলে যারা আছে তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুতরাং ওরা হচ্ছে আমাদের সৎ ভাই আর এরা হলো আমার নিজের ভাই এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেলে এরকম সংগঠন বর্জনীয় করা যাবে না আর বর্তমান অবস্থাটা ঠিক এইরকম সুতরাং এইরকম যদি কারো মর্মে জাজ থাকে তাহলে জায়জ নাই এক দল আর এক দলের এমামতি বরদাস্ত করে না এক দল আর এক দলকে ডাকবে ওয়াজ মহফিলে সেটা বরদাস্ত করে না এইরকম পরিস্থিতি হইলে সংগঠন করা চলবে না এরকম দাদা বুঝতে পেরেছেন এগুলি থেকে মুক্ত হয়ে যদি দিনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ইসলামিক সেন্টার সৌদি আরবে আছে সৌদি আরবে শাসকের বায়াত শাসকের বায়াত আবার ইসলামিক সেন্টারে নাই বায়াত শাসকের হবে আরে সরকার মালিক সালমা সালমান হবে যা হলো বায়াত হবে কিন্তু এখানে বায়াত শুরু হলো আমরা ইসলামিক সেন্টারের বায়াত আমাদের ডাইরেক্টর শুরু করলো এটা যাইজ নাই যাইজ নাই বায়াত এক দেশে দুই বায়াত হয় না কথা বলছে তো যে হাদিসগুলি রয়েছে এমারত সম্পর্কে বা নেতৃত্ব সম্পর্কে বায়াত সম্পর্কে জামাত সম্পর্কে সবগুলির অর্থ হচ্ছে সরকারি নেতৃত্ব মুসলিম সরকার ইসলাম দিয়ে নেতৃত্ব দেবে আর তাদের সকল মুসলিম দেশের বিনা বিরোধিতায় আনুগত্য করবে ওখানে বিরোধী পার্টি চলবে না গণতন্ত্রের একটি বড় রোগ হচ্ছে বিরোধী পার্টি গণতন্ত্রের এই জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই প্রায় ভাব বিরোধী পার্টি বলে কিছু থাকে না বলেন আউবাকর রাজি আল্লাহ তালার জামানে বিরোধী পার্টি ছিল কেউ নাকি উমারের জামানে বিরোধী দল অপোজিশন পার্টি ছিল নাকি উসমানের জামানে যে রাষ্ট্রের দিকে বিরোধী দল তৈরি হলো তারাই হচ্ছে বাকি খারিজ যারা খুন করলো তাহলে বিরোধী দল এসে ধ্বংস করেছে বিরোধী দল এসে ধ্বংস করেছে আলী রাজি আল্লাহ তার বিরোধী দল হচ্ছে খারিজি খারিজি তৈরি হলো দিয়ে তাকে শহীদ করলো উসমানকে শহীদ করলো তাহলে এরা ধ্বংস করেছে অপোজিশন ধ্বংস করে গড়ে না সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বা তিল ভালো করে শুনে রাখেন কেউ কোনোটাই বিশ্বাস করবে না ইসলামী গণতন্ত্র বিশ্বাস করবেন না আর গায়ের ইসলামী গণতন্ত্র বিশ্বাস করবেন না বিশ্বাস করেন কোরআন এবং হাদিস ওহি বিশ্বাস করেন আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য বিশ্বাস করেন আল্লাহ পাক রবুল আলম যেন তৌফিক দান করেন সময় যথেষ্ট হয়ে গেছে ইসলামী শাসক নেই ইসলামী শাসক নেই যেমন ভারত সেখানে ইসলামী শাসন বাংলাদেশ ইসলামী শাসক আছে মুসলিম শাসক আছে পাকিস্তানে মুসলিম শাসক আছে কথা বোঝা গেছে মুসলিম শাসকের যে কাজগুলি করা উচিত ছিল সেই কাজটা করছে না তখন আমরা করার জন্য ইসলামী সেন্টারের নামে আর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নামে আর দাওয়া সেন্টারের নামে কালচারাল সেন্টারের নামে অথবা জমিয়ে তাহলে দিসের নামে আলেদ আন্দোলনের নামে যে কোনো নামে করুক কিন্তু রেশারেশি আর আপোষে সংঘর্ষ আর আপোষে বৈরি ভাব আর শত্রুতা বিদ্বেষ এগুলি যদি থাকে তাহলে করা যাবে না সহজ ভাষায় আমি উত্তর দিয়েছি এটা যার বোঝার তারা বুঝে নেবে এই অবস্থা যদি দূর রাখতে পারেন তাহলে ঠিক আছে আর না হলে ওগুলো থেকে বেঁচে থাকে এসব ফেতরা থেকে বেঁচে থাকে যারা লোক লজ্জার ভয়ে লোক লোককে মানুষকে লজ্জা করে দাঁড়িয়ে রাখে না বা টাকনার ওপরে কাপড় উঠায় না তাদের সম্পর্কে কিছু বলবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন যে নবী সাল্লাম হাদিসে রয়েছে এই কথাটি যে আল্লাহকে বেশি লজ্জা করা ফরজ আপনি আল্লাহকে লজ্জা করবেন না মানুষকে লজ্জা করবেন মানুষকে যদি লজ্জা করেন তো মানুষের গোলামি করলেন আপনি ও আল্লাহ আহাক্ক আনতাক শাহ আল্লাহ বেশি হক রাখেন যে তাকে ভয় করবে তুমি আর তাকে লজ্জা করবে তারা মানুষকে লজ্জা করে মানুষ থেকে গোপন থাকে মানুষ যেন না জানে আমার দোষ ত্রুটি মানুষ যেন ভালো বলে আমাকে ওলা এস্তাক ফোন আমিন আল্লাহ আর আল্লাহ থেকে নিজের দোষ ত্রুটি গোপন করতে পারে না আল্লাহকে ভয় করেন না আল্লাহকে লজ্জা করে না আল্লাহকে লজ্জা করলে আপনি পাপ ছেড়ে দেবেন পাপ করবেন না তো এই সব ভাইদেরকে যারা মানুষের লজ্জায় দাঁড়িয়ে রাখছেন না মানুষের লজ্জায় টাকনার উপরে কাপড় উঠাচ্ছেন না তাদের একটু চিন্তা করা উচিত বিশেষ করে টাকনার এক নম্বর সুরকে টাকনার নিচে কাপড় দিয়ে টাকনার নিচে কাপড় দেওয়া তো জাহান নামে যায় তা আপনি নামাজ রোজা কী কাজে করছেন আপনি নামাজ রোজা করছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর টাকনার নিচে কাপড় নিয়ে যাচ্ছেন জাহান নামে যাওয়ার জন্য তো যাবেন কোথায় আপনার দিকটা কোথায় একটা লোক একসাথে দুই দিকে তো যাই দেয় যদি যান মক্কার দিকে তার মানে এইদিকে বাহারাইন দূর হচ্ছে আর যদি আপনি বাহারাইনের দিকে রাস্তা ধরেন তাহলে মক্কা দূর হচ্ছে যাচ্ছেন কোন দিকে আপনি জান্নাতে যেতে চান না জাহান্নামে যেতে চান বুঝি না এইসব লোকেরা যাদের জীবনে এরকম বৈপরীত্য রয়েছে জাহান্নামে যাওয়ারও কাজ করছে জান্নাতে যাওয়ার কাজ করছে দুনিয়া তো বালা মুসিবতে পড়ছে না আখেরা তো বালা মুসিবতে পড়বেন আল্লাহ হিদায়ত দান করেন দুই নম্বর দাড়ি দাড়ি ও ওয়াজেব সুতরাং ওয়াজেব ছাড়লেও গুনা হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই আর সেটাও দুনিয়া আখেরাতে বিভিন্ন আজাবের কারণ সুতরাং দাড়ি 
এত হালকা বিষয় না যে দাঁড়িয়ে টুপি মিশিয়ে দিবেন বিরাতিদের কথা এটা দাঁড়ির টুপি কোন মূল্য তেমন রাখে না এটা মুসলিমদের সাজ ভারত উপমহাদেশের কিন্তু দাঁড়ি হচ্ছে ইসলামের ওয়াজে ফরজ জিনিস দাঁড়ি রাখা ওয়াজে দুটোতে অনেক পার্থক্য রয়েছে দাঁড়ি টুপি ভাষাটি পরিভাষাটি একসাথে মিলিয়ে বলা এটা বিদাতপন্থীদের কথা কোরআন শোনার অনুসারে আলেমদের কথা নাই দাঁড়ি টুপি সমান টুপি থাক আর না থাক নামাজে থাক আর নামাজের বাইরে থাক আর নাই থাক কোনো যায় আসে না সারা জীবন যদি মাথায় টুপি না দেন কোনো যায় আসে না কিন্তু দাঁড়ি যদি না থাকে তো কি লজ্জা আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের সাথে দেখা করবেন আপনি কি লজ্জা ফেরস্তাদের সাথে দেখা করবেন মন কান্নাকে যখন জিজ্ঞেস করবে জিজ্ঞেস করবে তোমাকে তো চিনতে পারি না তখন কি বলবেন আপনি তোমাকে দেখে চিনতে পারেন যে তুমি মুসলিম আর মুসলিম তোমাকে কি জিজ্ঞেস করবো তো সুভান একটু ভয় লাগে না আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে হৃদয় দান করেন এবং আল্লাহকে ভয় করার তৌফিক দান করেন আল্লাহকে যেন লজ্জা করি আমরা আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আখিরত মুখী হওয়ার তৌফিক দান করেন সুরা ফাতেহা যখন জোরে পড়া হবে তখন সুরা ফাতেহা শেষ হওয়ার পরে পড়ে নেন এটি সতর্কতা বিস্তারিত এর আগে বলেছি যে সামান্য কিছু ক্ষেত্রেই শুধু শোনেন বাকি তো অধিকাংশ সময় শোনেন না সতেরো রাখাতে এগারো রাখাতে শোনেন না আপনি জোহরে শোনেন না আসরে শোনেন না মাগরেবে তৃতীয় রাখাতে শোনেন এসার তৃতীয় চতুর্থতে শোনেন না এগারো রাখাতে শুনলেন না পড়েন না কেন হানাফি ভাইদেরকে বলছি বোনদেরকে বলছি যে কমপক্ষে এগারো রাখাত নামাজ ঠিক করেন না হলে বাতিল যাবে সব নামাজ আর তারপরে বলছি যে যেই নামাজগুলিতে জোরে পড়া হয় ছয় রাখাত নামাজ সতেরোর মধ্যে এই ছয় রাখা তো আবার আমার দেশে মাইকে নামাজ হয় না তো দ্বিতীয় রাখা দ্বিতীয় কাতারে থাকলে একটু দূরে থাকলে তো কিছু শোনেন না তখনও পড়েন বোঝা গেছে আর সামান্য শুধু যখন শুনছেন তখন কি করে কানে আওয়াজ সুরা ফাতে আর পৌঁছিছে তখন অধিকাংশ আলামারা বলছেন যে এই ক্ষেত্রে শুনে নেওয়ায় আশা করি যথেষ্ট হবে না পড়লেও চলে পড়া হয়তো অজেব হবে না এই ক্ষেত্রে নামাজ বাতিল হবে বলবো না কিন্তু আগে ঠিক করে তা আসেন এগারো রাখাত নষ্ট হচ্ছে আর ছয় রাখাত নিয়ে পেরেশান আর ছয় রাখাত আবার ওই সীমিত যখন শুনছে তখন এই নিয়ে পেরেশান আর জোহরেও সুরা ফাতে পড়লেন না এরকম নামাজ হয় না নামাজ বলা হয়েছে কারণ এর উপর নির্ভরশীল নামাজ আল্লাহ রবুল আহমদ নামাজ শুদ্ধ করার তৌফিক দান করেন